Basis. Die Basis des spirituellen Lebens. Basis des spirituellen Lebens ist zunächst eine gewisse Überzeugung, dann eine gewisse Zielhaftigkeit und schließlich auch eine gewisse Praxis. Basis spirituellen Lebens ist zunächst eine gewisse Überzeugung. Nämlich die Überzeugung, dass ein rein äußerlich sinnlich gelebtes Leben einen nicht dauerhaft glücklich macht. Man könnte auch sagen, die Basis der Spiritualität ist zunächst mal die, das sogenannte Sadhana, Sadhana Chatushtaya. Sadhana heißt spirituelle Praxis, Chatushtaya die Vierheit. Die Basis der Spiritualität ist Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen, dem Unwirklichen, dem Selbst und dem Nicht-Selbst, dem der wahrhaften Freude, dem vergänglichen Glück und auch dem Ewigen und dem Vergänglichen. Also eine Basis ist, sich bewusst zu machen, ein äußeres Leben macht mich nicht dauerhaft glücklich. Zweite Basis des spirituellen Lebens ist eben auch Mumukshutva, die Überzeugung, es gibt eine höhere Wirklichkeit und sie ist erfahrbar. Und ich möchte sie erfahren. Also man könnte sagen, von der Überzeugung her, eine zweifache Basis. Die eine Basis eben wissen, dass ein äußerliches Leben einen nicht glücklich macht, egal wie viel Besitz wir haben, egal wie toll die Erfahrungen sind. Und das zweite ist, ja, es gibt Gottverwirklichung, Erleuchtung, Unio Mystica. Und das will ich erreichen. Gut, das also die erste Basis ist die Überzeugung. Zweite Basis ist dann aber auch ein spiritueller Lebensstil. Und der spirituelle Lebensstil ist geprägt, ich würde sagen, von den sogenannten 4S. Das heißt zum einen Sadhana, regelmäßige spirituelle Praxis, was auch immer sie sein mag. Im Yoga ist das Asana, Pranayama und Meditation. In anderen spirituellen Traditionen mag es noch andere spirituelle Praktiken geben. Dann das zweite ist Sattva. Sattva als Basis der Spiritualität heißt einen spirituellen Lebensstil. Sattva heißt zum einen die Ethik, man führt ein ethisches Leben. In dem Christentum und Judentum würden die zehn Gebote dazu gehören. Im Christentum würde man auch sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Yoga würde man sagen, natürlich nicht stehlen, nicht schaden, nicht Lügen, nicht bestechen und nicht bestechlich sein, das gehört zu der ethischen Basis und dann eben ein sattweges Leben führen, was eben auch heißt, kein Fleisch essen, keine alkoholische Getränke zu sich nehmen, keine Zigaretten, keine bewusstseinsverändernden Drogen, kein Fisch und so weiter. Also verschiedene Aspekte des sattwigen Lebens. Dritte Basis des spirituellen Lebens ist dann, Sogenannte Satsang, das heißt die gemeinsame Praxis mit anderen, spirituelle Gemeinschaft. Und dann die vierte dieser 4S als Basis des spirituellen Lebens ist Seva, uneigennütziges Dienen. Man will etwas tun für andere. Man will nicht nur selbst die Erleuchtung erlangen, sondern wir wollen anderen helfen. Das ist eine gute Basis des spirituellen Lebens.